हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल फिशरीज आर स्टाविंग सी बर्ड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड मतलब जो ये मछलियां पकड़ी जाती हैं एक उद्योग के रूप में आ, जो ये मछली का आ, जो मछलियों को पकड़ा जाता है उस वजह से आ, समुद्र के आसपास जो बर्ड्स हैं वो मर रही हैं भूख की वजह से तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माइने में सौरभ पांडे इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन अगर हम सी बर्ड्स की बात करें इन जनरल अगर सी बर्ड्स की बात करें तो सी बर्ड्स ऐसी बर्ड्स हैं जो समुद्र के आसपास के इलाके में उनका हैबिटेशन होता है और ये समुद्र में जो मछलियाँ प्रजेंट होती हैं उनका ये आ, उनका ये सेवन करती हैं या उनको एज अ फूड के रूप में उपयोग करती हैं और ये जो सी बर्ड्स हैं कई तरीके की सी बर्ड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्न करके एक सी बर्ड है या पेंगुइन की बात करें तो ये भी एक काइंड ऑफ अ सी बर्ड्स हैं तो इनका जो फूड है ये क्या है मेनली जो आसपास समुद्र के आसपास जो मछलियाँ हैं और या फिर जो समुद्र के अंदर जो मछलियाँ हैं वो हैं वहीं जब हम इंडस्ट्रियल फिशरीज़ की बात करें मतलब जो मछली पकड़ने का ये जो ये उद्योग है ये दो तरीके का हो सकता है एक है मैराइन मतलब समुद्र में जो ये मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और दूसरा है अगर हम बात करें दूसरा है इनलैंड इनलैंड का मतलब हुआ कि विद इन किसी भी कॉन्टिनेंट में जैसे आपके पास रिवर्स में मछली पकड़ी जा सकती है पॉन्ड्स में या किसी भी ऐसी वाटर बॉडीज़ में मछली को पकड़ा जा सकता है और वहाँ भी हम कह सकते हैं कि इनका भी उपयोग करके इंडस्ट्रियल फिशरिंग की जा सकती है अब यहाँ पे जो ये उद्योग है मछलियाँ पकड़ने का ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि जो डिमांड है सी फूड की सी फूड मतलब जो समुद्र का जो फूड है बहुत सारी मछलियाँ या मछलियाँ हैं श्रिम्प है प्रॉन है अलग अलग तरीके के जो ये सी फूड है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हर जगह डिमांड है एशिया में भी डिमांड है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आप किसी भी कॉन्टिनेंट में जाए सी फूड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इस वजह से इंडस्ट्रियल फिशरीज़ भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है अब अगर हम बात करें अलग अलग एरियाज़ में जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसिफिक ओशियन है ये अटलांटिक ओशियन है अगेन ये पैसिफिक ओशियन है ये इंडियन ओशियन है अलग अलग ये जो मेजर ओशियन है यहाँ हर जगह फिशेस प्रेजेंट हैं और यहाँ हर जगह जो इंडस्ट्रियल फिशरीज़ है वो कैरी आउट की जाती है एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इंडिया से रिलेटेड ही एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अगर ये पोर्शन देखें तो ये इंडिया है और ये श्रीलंका है छोटा सा तो अगर इसको अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो इन जनरल अगर इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये श्रीलंका है आ, ये श्रीलंका है तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्छा तेव आइलैंड अब ये जो कच्छा तेव आइलैंड है यहाँ पे आ, एक जो फिश पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टूना फिश ये जो टूना फिश है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कच्छा तेव आइलैंड भारत ने श्रीलंका को 1970s में दे दिया था अब क्या है कि जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वो कच्छा तेव आइलैंड जाते हैं क्योंकि ये कच्छा तेव आइलैंड में ये टूना फिश जिसकी मार्केट में काफ़ी वैल्यू है जिसका काफ़ी डिमांड है वो इस मछली को पकड़ने के इस जगह जाते हैं और अगेन क्योंकि ये कच्छा तेव आइलैंड श्रीलंका के जूरिडिक्शन में आता है इस वजह से जो श्रीलंका की नेवी है वो जो हमारे फिशरमैन हैं उनको पकड़ लेती तो एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो इंडस्ट्रियल फिशरी फिशरिंग की जा रही है या इंडस्ट्रियल फिशिंग जो ये की जा रही है इस वजह से ये एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इशू भी बन गया है वहीं अगर दूसरी बात करें कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एटलांटिक ओशन की ही बात करें या मेडिट्रेनियन सी की बात करें यहाँ भी काफ़ी इंडस्ट्रियल फिशिंग की जाती है इसके अलावा अगर हम नदन साइड की बात करें जो आर्टिक रीजन है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल फिशिंग की जा रही है पैसिफिक ओशन में भी देखें तो यहाँ भी इंडस्ट्रियल फिशिंग की जा रही है अब कहा यह जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल फिशिंग है ये तेज़ी से ग्रो कर रही है और इस वजह से जो सी बर्ड्स हैं सी बर्ड्स को हम कह सकते हैं कि स्टाविंग फेस करनी पड़ रही स्टाविंग का सिंपल सा मतलब हुआ कि उनकी डेथ हो रही है भूख की वजह से अब अगर बात करें जो जो रिपोर्ट है या जो रिसर्च हुई है फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा और वो पब्लिश भी हुई है रिपोर्ट करंट बायोलॉजी में अभी कुछ दिन पहले ही ये पब्लिश हुई है और इसने हाईलाइट किया है कि कुछ जो सी बर्ड्स हैं जैसे पेंगुइंस हैं या टर्नस हैं 
ये कम्पीट कर रही हैं प्रे सोर्सेस के लिए मतलब मछलियों के लिए ये कम्पीट कर रही हैं इंडस्ट्रियल फिशरीज से तो ये बहुत बड़ी बात है कहने का ये मतलब है कि इंडस्ट्रियल फिशरीज फिशरीज जो ये कैरी आउट की जाती है तो ये फिशरीज जो कैरी आउट की जाती है इसके माध्यम से फिश को पकड़ा जाता है अब ये जो फिश है ये फूड किसका है सी बर्ड्स का फूड है अब क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्रियल फिशरीज भी एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट है और ये सी बर्ड्स भी एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट है इस वजह से दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है करंट बायोलॉजी में इसने ये भी हाईलाइट किया है कि जो सी बर्ड्स का एनुअल कंजम्पन है फूड कंजम्पन है वो काफ़ी डिक्रीज हो गया है सेवेंटी टू फिफ्टी सेवन मिलियन टन्स बिटवीन नाइनटीन सेवेंटी एंड टू ट्वेंटी टेन तक वहीं अगर हम फिशरीज की बात करें तो इनका जो कैच है क्योंकि यहाँ पर फूड कंजम्पन रिड्यूस हुआ है तो यहाँ जो कैच है मतलब जो फिश को पकड़ने की जो अमाउंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है लगभग 59 मिलियन टन्स इन 1970s एंड 80s टू 65 मिलियन टन पर ईयर पर ईयर इन रिसेंट ईयर तो इंडस्ट्रियल फिशरीज के द्वारा बहुत सारी या बहुत लार्ज अमाउंट में जो फिशेस हैं वो कैच की जा रही हैं और ये जो फिशेस हैं ये पोटेंशियल सी बर्ड प्रे हैं मतलब ये जो सी बर्ड्स हैं ये सी बर्ड्स इन्हीं फिशेस पर डिपेंडेंट रहती हैं तो अगर ये जो फिशेस हैं इनको इंडस्ट्रियल फिशरीज के थ्रू पकड़ा जा रहा है तो ये फिशेस अवेलेबल नहीं रहेंगी सी बर्ड्स के लिए तो अगर सी बर्ड्स के लिए ये फिशेस अवेलेबल नहीं रहेंगी तो उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा स्टाविंग मतलब उनकी डेथ होगी भूख की वजह से जो कि ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है रिपोर्ट ने ये भी पॉइंट सामने रखा है कि भले जो सी बर्ड्स हैं उनके नंबर काफ़ी कम होते चले जा रहे हैं इसके बावजूद भी जो सी बर्ड्स और जो इंडस्ट्रियल फिशरीज के बीच कंपटीशन है वो लगातार सेम है 1970s और 80s में भी था और 19 1990s और 2000 में भी यही सेम सिचुएशन है तो कहने का ये मतलब है कि क्योंकि जो फिशेस हैं ये जो फिशेस हैं ये सीमित हैं जो फिशिंग पोटेंशियल है ये सीमित है इस वजह से क्या हो रहा है है कि अगेन सी बर्ड्स और जो इंडस्ट्रियल फिशरीज है इनके बीच कंपटीशन अभी भी देखने को मिल रहा है अब जब हम बात करते हैं इन सी बर्ड्स की तो सी बर्ड्स के नंबर काफी तेजी से कम होते चले जा रहे हैं और कंसीडर किया जाता है कि मोस्ट थ्रेटेंड बर्ड ग्रुप हैं अलग अलग तरीके की बर्ड्स होती हैं सी बर्ड्स भी एक कैटेगरी की बर्ड्स हैं ये काफ़ी तेज़ी से इनके नंबर रिड्यूस हो रहे हैं विथ सेवेंटी परसेंट कम्युनिटी लेवल पॉपुलेशन डिक्लाइन सत्तर परसेंट पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुकी है इन पास्ट सेवन डिकेड लास्ट सत्तर साल में जो है सत्तर जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो चुकी है अगर हम बात करें अगेन इन सी बर्ड्स की तो हम सी बर्ड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं मतलब अगर फ्यूचर में अगर देखा जाए तो सी बर्ड्स जो हैं सी बर्ड्स तो हमसे इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर सकती मतलब इंडस्ट्रियल फिशरीज जो कैरी आउट भी की जाती है कई जो बड़ी बड़ी शिप्स का उपयोग किया जाता है बड़े बड़े नेट्स का उपयोग किया जाता है जो फिशिंग नेट्स है उनका उपयोग किया जाता है और इस वजह से बहुत सारी जो सी बर्ड्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है अब कहने का ये मतलब कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सी बर्ड्स है वो एक छोटा सा कटोरा लेके हमसे कहे कि अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे या जो भी है उसके नाम पे एक फिश दे दे बाबा लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं इस सिचुएशन को हम इमेजिन ही कर सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली हम जरूर कह सकते हैं कि जो फिशेस हैं उनके नंबर अगर इसी प्रकार से कम होते चले गए और इंडस्ट्रियल जो जो ये फिशरीज है या इसी प्रकार से ग्रो होती चली जाएगी तो जो ये बची कुची सी बर्ड्स हैं उनकी हालत भी एक बेगर की तरह हो जाएगी क्योंकि इंसान के पास वॉइस है वो बैक कर सकता है वो अपनी कंडीशन बता सकता है लेकिन ये जो सी बर्ड्स हैं इनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है भले ये एक प्लेट लेके जरूर को किसी कोस्टल एरिया में आ, किसी इंसान का वेट करें या किसी फिश का वेट करें लेकिन अगेन ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो हमें यहाँ इस समय ये जरूर समझना है कि अगर ये सी बर्ड्स ख़त्म होंगी तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे एक और स्पीसीज एक्सटेंट हो जाएगी इसलिए हमें बहुत ही जिम्मेदारी ले मेनली जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी है उसे कार्य करने की जरूरत है कहने का मतलब है कि एक अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है जिससे कि जो सी बर्ड्स हैं सी बर्ड्स ऐसे अनफेयर कंपटीशन में एंगेज ना हो क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो मैसिव वेसल्स हैं बड़ी बड़ी जो वेसल्स हैं और इनकी जैसे 
जैसे फिशिंग गियर्स का उपयोग जो होता है जो मछली पकड़ने के लिए जो आ, हम कह सकते हैं कि झूक होता है उसको उपयोग किया जाता है या जो नेट है उसका उपयोग किया जाता है तो इसमें बहुत सारी फिशेस बहुत सारी जो सी बर्ड्स हैं वो फंस जाती हैं और बहुत लार्ज अमाउंट में जो प्लास्टिक वेस्ट है वो भी आ, समुद्र में आ, फेंक दिया जाता है अगेन जिसको कंज्यूम करके जो ये बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो रही है कहने का ये भी मतलब है कि जो ये शिप्स होती हैं जो इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल फिशरीज कैरी आउट करती हैं वो ऑयल पोल्यूशन भी कॉज करती हैं बहुत सारा जो ऑयल है वो स्पिल होता है समुद्र में जाता है और जो कि अगेन जो हैबिटेशन है सी बर्ड्स का उसको अफेक्ट करता है तो कहने का मतलब है कि ये जो इंडस्ट्रियल फिशरीज कंटिन्यूसली इतनी इंक्रीज होती चली जा रही है और क्योंकि जो सी बर्ड्स हैं सी बर्ड्स के अराउंड जो हैबिटेशन है वहाँ पर ह्यूमन का प्रेजेंस इतना इंक्रीज हो गया है इस इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल फिशरिंग की वजह से कि जो हैबिटेशन है इन सी बर्ड्स का वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है तो जो सी बर्ड्स हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और जो अब हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं कंपटीशन इस प्रकार से है सिचुएशन हमें इमेजिन करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई भी वेसल्स है मतलब जो ये जहाज़ है कोई एक या शिप है एक वो जा रही है समुद्र में और जो बर्ड्स हैं सी बर्ड्स भी इसके साथ साथ मूव कर रही हैं अब क्योंकि ये जो वेसल्स है उसे भी पता है कि किस जगह पर फिशेस हैं जो सी बर्ड्स हैं उनको भी पता है कि किस जगह पे फिशेस हैं एक पर्टिकुलर एरिया में ही फिशेस हैं तो इन दोनों के बीच जो कंपटीशन है वो देखने को मिलता है और इस कंपटीशन में मोस्ट ऑब्वियसली जो जो मैसिव वेसल्स हैं वही जीतते हैं और जो सी बर्ड्स हैं उनकी डेथ होती है कई बार तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और ये चीज़ हमें पता भी होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो रहा है अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो उन्हें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कई सारे कन्वेंशनस हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके तहत ये प्रयास करना चाहिए कि जो सी बर्ड्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए कुछ एक एरिया है जिसे कि माँ कर दिया जाए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल फिशरीज नहीं कैरी आउट की जाए की जाए और ये जो एरिया है पर्टिकुलर एरिया है समुद्र का वो सिर्फ सी बर्ड्स के द्वारा उपयोग में लिया जाए अगर ऐसा कुछ स्टेप लिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि सी बर्ड्स को बचाया जा सकता है सो so, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन ये टॉपिक आपके जीएस पेपर थ्री अंडर सेक्शन एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है कई प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो